महाराज अतः उस पुस्तक के अनुसार आपको उसका त्याग करना होगा जो आपको सर्वाधिक प्रिय है हम जानते हैं कि संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है ये राजगद्दी तो महाराज अब आपको इस राजगद्दी को त्यागना होगा तो वो भी सदैव के लिए क्या काला ने तो मेरा पूरा खेल पलट दिया अब कैसे रोकू इस अनर्थ को कैसे रोकू महाराज को राजगद्दी त्यागने से राज करो जी आप कैसी बातें कर रहे हैं अभी अभी तो पुनाम ने राजगद्दी को वापस लिया और अब आप त्यागने की बातें कर रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है किंतु किंतु इस विषय में हमने तो विचार ही नहीं किया नहीं 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 महाराज राजगद्दी का त्याग कदापि नहीं करेंगे न करना ही होगा जी हां करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है महाराज विजयनगर की प्रजा के प्राणों का प्रश्न है जो राजा है वो त्याग करे अब चूंकि राजगद्दी को रिक्त नहीं रखा जा सकता है तो महामात्य हमारा आपसे निवेदन है कि महाराज के राजगद्दी का त्याग करते ही आप पुनः राजपाट का भार स्वीकार करें नहीं 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 ये उचित नहीं होगा कदापि उचित नहीं होगा राजगद्दी के असली अधिकारी तो महाराज ही हैं। हाँ सही कहा आपने राज बाला कुमार ही इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं। किंतु आप चिंतित ना हो ये भार आपके कंधों पर पुनः नहीं आएगा कि आप तो इतने महान हैं, इतने महान हैं। आपने वो करके दिखाया है कि कि आपका उदाहरण विजयनगर के इतिहास में सदैव दिया जाएगा सदैव क्यों गुरुवर आपने विजयनगर को महामारी से बचाया प्रजा के प्राणों की रक्षा की इतना बड़ा त्याग किया आपने इतना बड़ा अरे आप कुछ भी बोल रहे हैं पंडित रामा क्या कह रहे हैं आप क्या त्याग किया है इन्होंने कोई त्याग नहीं किया है वही तो वही तो गुरुवर महान पुण्यात्मा अपना त्याग कभी नहीं दिखाती जैसे इन्होंने नहीं दिखाया पुस्तक में लिखा है कि एक राजा को अपना मूल्यवान और प्रिय वस्तु का त्याग करना है ध्यान दीजिएगा एक पिता को नहीं पुस्तक में ये नहीं लिखा कि एक पिता को अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना है और एक पिता के लिए सबसे मूल्यवान उसकी पुत्री होती है किंतु एक राजा के लिए सबसे मूल्यवान और सबसे प्रिय होता है उसका राजपाट जिसका त्याग कैकाला जी ने पहले ही कर दिया वो कैसे अरे गुरुवर वो ऐसे कि यदि इन्होंने राजपाट का त्याग नहीं किया तो महाराज बाला कुमारा पुनः महाराज कैसे बने अर्थात कैकाला जी ने अपने सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग कर दिया है कि नहीं क्योंकि आम्रपाली देवी तो एक पिता के लिए मूल्यवान है किंतु एक राजा के पद के अनुसार उसकी पदवी ही सबसे प्रिय होती है तो जब कैकाला जी ने त्याग कर ही दिया है तो अब तो ना ही महामारी फैलेगी और ना ही लोगों के प्राण जाएंगे तो इसी बात पर बोलिए महामात्य कैकाला की बोलिए महामात्य कैकाला की बोलिए महामात्य कैकाला की प्रणाम महाराज प्रणाम महारानी पंडित रामकृष्ण जी हम आपके बहुत आभारी हैं। आज जिस प्रकार आपने अपनी बुद्धिमता से हमें राजपाट त्यागने से बचा लिया वो सराहनीय है आपने अपने आवास में हम सबका इतना आदर सत्कार किया 
उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं मात्र धन्यवाद नहीं महारानी केवल धन्यवाद से आज काम नहीं चलेगा अब मैं पंडित रामकृष्ण जी को उपहार देना होगा पंडित रामकृष्ण जी हम आपके लिए एक विशिष्ट भेंट लेकर आए हैं सेवक ये रहा आपका उपहार पूरे 101 केले उपहार बोलकर मन में आशा जगा दी थी किंतु इन्होंने तो सारी आशाओं पर केले फेर दिए महाराज ये क्या है <laughs> महारानी पंडित रामकृष्ण जी को केले अत्याधिक प्रिय है ये स्वयं इन्होंने हमें बताया था क्यों पंडित रामकृष्ण जी कहा था हाँ। पंडित रामाकृष्ण अति शीघ्र राज दरबार में महाराज आपको बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित करेंगे अब महाराज अभी आप चलिए आपका विश्राम का समय हो गया अवश्य चलिए महाराज अब तो आप प्रसन्नता के शिखर पर होंगे पंडित रामाकृष्ण स्वयं को बुद्धिमान बोलते हो घास चरने गई है आपकी बुद्धि आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर भली भांति याद है आपको कि महाराज कह काला और महाराज पाला में कोई तुलना नहीं है यदि महाराज कह काला विजयनगर के महाराज बने रहते तो उनके रहते जो विजयनगर का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ था वो आगे बढ़ता परंतु आपने विजयनगर का विकास रथ रोक दिया अन्यथा विजयनगर धन्य हो जाता धन धन्य से फलता फूलता अरे क्या क्या कार्य नहीं किए महाराज के काला ने किसानों का लगान माफ कर दिया ये अन्न दुगने तिगने दामों पर प्रजा को क्रय करना होगा जो धन लगान से मिलता था उससे तिगुना धन इस प्रकार से राजकोष में आएगा चिकित्सा रोजगार शिक्षा हर क्षेत्र में विकास का शंख नाद किया और आपने उसी शंख को तोड़ दिया ये राजकीय धरोहर है इन अतुलनीय वस्तुओं का मोल तो अनमोल है हाँ यदि आपको ना पसंद हो तो ठीक है ठीक है महाराज आपको जो दाम चाहिए वो मिलेगा अरे पंडित रामाकृष्ण यदि महाराज के काला उदारता के पर्वत हैं तो महाराज बाला राई है यदि महाराज के काला बुद्धिमता के सागर हैं तो महाराज बाला सागर की एक बूंद वर मत कहिए ऐसा महाराज को ज्ञात होगा ना तो अरे ये महाराज बाला जो है मात्र केश विहीन नहीं है मस्तिष्क विहीन भी है हाँ। ना घुचाता है ना जाता है व्यर्थ में महाराज कहलाता है अरे छोड़िए छोड़िए हमें कोई भाई नहीं है महाराज का हम डरते वरते नहीं है समस्त विजयनगर की प्रजा को हम पर निष्ठा है विश्वास है और यदि महाराज बाला को राजपाट चलाना है उन्हें हमारी सुननी होगी ये क्या है प्रणाम महाराज आपका भाई प, प, पता ही नहीं चला <laughs> नहीं नहीं महाराज आप 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 क्रोधित ना हो ये तो आवेश में आकर कुछ भी बोल देते हैं इनकी आयु हो गई है ना कृपया इन्हें क्षमा कर दे हाँ? अरे नहीं नहीं महाराज तलवार मत निकालिए मत प्राण लीजिए गुरुवर के आप केले पकड़ कर क्या खा रहे हैं दीजिए क्षमा मांगे महाराज से चरणों में गिर जाइए इनके गिरिए नहीं नहीं महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है मत लीजिए गुरुवर के प्राण क्षमा कर दीजिए इन्हें हमें क्षमा नहीं करेंगे हम आपके श्री चरण नहीं छोड़ेंगे क्षमा ठीक है ठीक है राजगुरु तथा चार अब तो चरण छोड़ दीजिए हमारे 
मनीचारी जी जी मनीचारी जी हमें गुरुवार को क्षमा कर देना चाहिए देखिए देखिए कैसे हमारे चरण पकड़कर गुरुजी लिपटे हुए हैं जाइए क्षमा कर दिया मनीचारी जी आप कह रहे तभी क्षमा करें हैं जाइए उपास उड़ा रहे हो हमारा हैं अब भागो यहाँ से बोलिए महामात्य के काला की यहाँ रखो। आप जो। क्या है ये सब? क्या हो रहा है? गुनाह कर रहे हो ये? मामा के? मैं गुनाह नहीं कर रहा। मैं तो पवित्र कार्य कर रहा हूँ। आपका ये सामान महाराज बाला कुमार के कक्ष में था। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मामा के का सामान हमारे कक्ष में क्या कर रहा है? वो चार दिन के लिए राजा क्या बने? बोरिया भी स्टार लेकर चले हैं। उनका सामान था और यहाँ से। मैं तो आपका सामान आपके कक्ष में वापस लेकर आऊँ मामा के। आज बस कर दो, बस में कर दो पंडित रामा कृष्णा को। इसने हमारे सपने बस में कर दिए। तहस नहस कर दो उसके घर को। इसने हमारे भविष्य को तहस नहस कर दिया। समाप्त कर दो हर उस मनुष्य को जो पंडित रामा कृष्णा की जय जकार कर रहा है। सब खत्म कर दो, सब मिटा दो। चारे कैकाला को घूम फिरकर पुनः अपने महल वापस आना पड़ेगा। क्रोध में लाल पीला हो गया होगा। जलकर आनंद लेना चाहिए। मामात्य धीरे बात कीजिए। आप कदाचित भूल गए हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे गिरा देंगे ये दीवारें। क्रोध के जिस अग्नि में पंडित रामा कृष्णा ने हमें झुलसाया है, उसी अग्नि की तपिश में उसे भी जला के राग कर देंगे हम। और प्रजा, प्रजा आपको कभी शमा नहीं करेगी। आप पंडित रामा कृष्णा को विजयनगर की प्रजा और उनकी आने वाली पीढ़ियों के हृदय में हमेशा के लिए अमर कर देंगे। और स्वयं अपना नाम काले अक्षरों में लिखेंगे। विजयनगर की प्रजा पंडित रामा कृष्णा से बहुत प्रेम करती, उनका सम्मान करती। यदि उसे कुछ भी हो गया, तो विजयनगर की प्रजा विद्रोह करेगी, और उस विद्रोह का सामना आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? क्या करें? उसकी विजय का उत्सव मनाएं या अपनी हार का, अपनी पराजय का शोक? आप न उत्सव मनाएं न शोक। आप केवल अपने क्रोध की अग्नि को सयम के जल से शांत रखें और बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि? पंडित रामा कृष्णा में जितनी बुद्धि है, उतनी हम सब में मिलाकर नहीं है। देखा नहीं किस प्रकार एक ही झटके में हमें राजगद्दी से उतारकर बाला कुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या है हम सब में इतनी बुद्धि? मैदान में हर खिलाड़ी पारंगत नहीं होता, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम खेल खेलना ही छोड़ते। कुशल खिलाड़ी को मात उसी की मोहरे से दी जाती है महाराज। मत कहो हमें महाराज। एक तीखा उपहास प्रतीत होता है। आप हमारे लिए महाराज थे और हमेशा महाराज रहेंगे। और रही बात पंडित रामाकृष्ण की बुद्धि की, तो उसकी बुद्धि कभी भी फिराई जा सकती है। अर्थात् हम जहाँ से गए थे, हम फिर से वहीं आ गए। आप राजमहल वाला कक्ष 
छूटने पर उदास है नहीं हमें तो हमारा ये भी कक्ष प्रिय है किंतु 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 भास्कर तो महाराज के कक्ष की ओर आता जाता रहता था सुरक्षा हेतु और वही हमारी भेंट हो जाती थी किंतु अब हम यहाँ रहने आ गए हैं और हमारी भेंट उनसे नहीं हो पाएगी भास्कर तो नहीं अभी तो इसके पिता इसी ओर आ रहे हैं वो देखिए हम कब तक भास्कर की प्रतीक्षा करेंगे भास्कर से भेंट करनी है तो उसके निवास पर आना जाना होगा हम एक काम करते हैं उसके पिताजी से मित्रता बढ़ा लेते हैं उसके आवाज पर जाने का बहाना मिल जाएगा हम अभी जाकर आते तुम यही रुको ठीक है पंडित रामकृष्ण जी पुति इसे क्या हुआ अब जीती रहो जीती रहो हाँ, हाँ, कैसे हैं आप मैं तो कुशल से हूँ तुम कैसी हो आ, हम भी कुशल से हैं हमें आपसे वार्तालाप करनी थी अच्छा किस विषय में आप ही के विषय में आप कितने बुद्धिमान हैं चतुर हैं ज्ञानी हैं विद्वान हैं अरे बस 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 अब और कितनी प्रशंसा करोगी अभी तो हमने आरंभ किया है आज से पहले ऐसा सुबह अवसर मिला नहीं ना कि आपके समूह आकर हम आपकी प्रशंसा कर सके इसीलिए आज हम <laughs> ऐसा है हाँ। तो करो 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 प्रशंसा हाँ। आप में इतनी बुद्धि है चातुर्य है विद्वता है और और मस्तिष्क भी है तभी तो भास्कर में भी बिल्कुल आप ही के तरह मस्तिष्क बुद्धि ज्ञान चातुर्य विद्वता सब कुछ बिल्कुल आप ही के तरह भास्कर तो ऐसा है कि कोई भी समस्या हो यू छुटकी बजा के उसे हल कर देता है हम एक विषय में आपकी प्रशंसा और करेंगे हाँ। आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं भास्कर को तभी तो वो इतना संस्कारी योग्य और और है। अच्छा? हाँ। और और भास्कर तो आम्रपाली तो मेरी प्रशंसा कर रही हो या भास्कर की एक ही बात है आप दोनों एक ही तो है महाराज की जय हो कौन है ध्यान से देखिए और पहचानिए कौन है ये ये तो ये तो वही व्यक्ति है ना जिसकी बुद्धि जी महाराज ये ठीक कैसे हो गया अभी पिछले सप्ताह ही तो हमने इसे पूर्णतः विक्षिप्त स्थिति में देखा था ये तो चमत्कार हो गया और चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए नमस्कार उस मनुष्य को जिसने ये चमत्कार कर दिखाया है कौन है वो वैद्य मुत्तु स्वामी क्या 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 कहा आम, हमारा कहने का अर्थ था कि आप भास्कर के पिता है ना तो आप दोनों में कैसा अंतर हो तेरी इसने तो भयभीत कर दिया था <laughs> उचित कहा उचित कहा तो एक कार्य करो कि भास्कर से भेंट करके उसकी प्रशंसा उसके सम्मुख ही करो बिल्कुल सही कहा आपने भास्कर की प्रशंसा हम उनके उनके सम्मुख ही जाके करेंगे हाँ। हम इसीलिए तो उससे भेंट करने जा रहे हैं कि उनके सम्मुख जाके हम उनकी प्रशंसा कर सके इसीलिए हम आपके साथ आपके आवाज आरोप चलते है अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा यदि इसका आना जाना लगा रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब मेरा भेद खुल जाएगा कि मैं ही रामा हूँ और मैं ही भास्कर हूँ अरे तो तुम मेरे आवाज आकर क्या करोगी भास्कर तो वहाँ रहता ही नहीं है वो तो दिन भर बाहर विचरण करता रहता है कह की कोई काम काज तो है नहीं उसे तो बस बहते पानी रमते जोगी की भांति इधर उधर भटकता रहता है व्यर्थ में ही निकृष्ट कहीं का क्षमा करना पंडित रामा जी किंतु भास्कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राजमहल में कार्य करता है लोगों की सहायता करता है और यहाँ वहाँ भटकते नहीं रहता आपको तो अभिमान होना चाहिए कि आपको भास्कर जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है कितना नेक है कितना साहसी है वो और दयालु भी 
और आप उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर उसकी कमियां निकाल रहे हैं वो तेरी इस पे तो माता जी आ गई। निकल ले भास्कर वरना इसका रौद्र रूप भी दिख जाएगा चलिए हम आपको उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं। नहीं नहीं पुत्री हमने पाली मुझे अभी अति आवश्यक कार्य है केले भी बहुत भारी हैं हाथ दुख रहे हैं मैं फिर कभी तुमसे वार्तालाप करूंगा नहीं 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 आप सुन के जाइए ना बाद में मिलता हूँ मैं बाद में तुमसे अवश्य वार्तालाप करूंगा मैं बाद में मिलता हूँ पंडित रामकृष्ण जी अरे कहाँ भागे जा रहे कैसे पिता है अपने पुत्र को कितना गलत समझते हैं वैद्य मुक्त स्वामी पिछले हफ्ते ही विजयनगर लौटे लोग कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो अपनी औषधि से मृत मनुष्य के शरीर में प्राणों का संचार कर देते उन्हीं की औषधि से ये मनुष्य ठीक हुआ है उसकी बुद्धि काम करने लगी है तो क्या करें क्या करें अपनी बुद्धि का उपचार करे उनसे या अपनी बुद्धि बढ़वाए हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो किसी की मंद बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं तो वो तीव्र बुद्धि को मंद भी कर सकते अभी आप ही ने कहा ना पंडित रामा कृष्णा को बुद्धि से पराजित करना आसान नहीं है तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम उन्हें बुद्धि से ही पराजित करेंगे वैद्य जी के औषधि से हम पंडित रामा कृष्णा की बुद्धि को समाप्त कर देंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos